gracias por estar en resumen matinal la revista hoy viernes 9 de febrero qué tan cerquita estamos de esa fecha esperada por muchos eh, discutida por otros del amor y la amistad el 14 de febrero san valentín y es propicio el momento para hablar de amor sí pero no ese amor que esperan los demás o que nosotros queremos dar a los demás, sino ese amor propio, ese amor de querernos primero a nosotros por sobre todo antes que empezar a dar un poco de lo que tenemos. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que la coach de vida Mayra Dotel, especialista en estos temas que hoy nos engalana con su presencia? Buenos días. Buenos días. Gracias Muchísimas por gracias acompañarme. A gracias a ti. <risa> y por venir de rojo en sintonía. También, amor, me hablaron de amor, yo dije, espérate, hay que vibrar en esto. ¿Verdad que sí? <risa> claro que sí. Cuéntame un poquito, Mayra, porque justamente a veces decimos, Ajá. sí, pero ¿por qué tenemos que hablar de amor propio? Obviamente que yo me amo, o sea, mm. yo no tengo que, nadie me lo tiene que recordar, yo soy, yo primero me amo yo y después amo a los demás. Sí. Pero ¿qué tan cierto es eso? Sí, bueno, qué bueno que lo dices y lo traes desde ahí. Eh, muchas veces decimos que nos amamos. Pero realmente los resultados que nosotros manifestamos en nuestra vida, eh, muchas veces se están hablando claramente de que realmente no estamos amándonos. Por lo menos de la forma adecuada, la forma correcta. Claro. Sí, entonces realmente es importante que comencemos a identificar de qué manera no, no nos estamos amando. Y es que Ingrid, o sea... Eh, el amor empieza por nosotros. A veces vemos eso de, bueno, el amor empieza por mí como algo que es egoísta. Claro. Pero no es egoísta. Realmente es un deber. Yo digo que es un deber. Deberíamos todos aprender a amarnos. Claro. Aprender a amarnos. Sabes, Mayra, qué bueno que mencionas esto, porque a veces la gente dice, pero sí, pero es que yo me amo. Ok, si tú dices que cuál es... ¿Cuáles cosas yo puedo ir haciendo reflexión o haciendo un check que yo pueda decir yo hago tales cosas que entonces eso manifiesta que no estoy dando todo el amor que yo me merezco hacia mi persona? Ok, bueno, comenzando por el hacer, ¿qué, qué, qué cosas yo hago que me dicen que me estoy amando? Yo pienso que el amor propio no comienza por hacer cosas, empieza por el ser por tú saber quién eres, por autoconocerte. Si yo sé quién soy, pues obviamente puedo amarme de la manera correcta. Muchas veces decimos, ok, sí, mira, yo me amo porque yo estoy yendo al gimnasio, me estoy poniendo fit, por ejemplo. Exacto, es un buen punto. <risa> eh, yo estoy aprendiendo a aceptar mi, 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 mi cuerpo, mi persona, pero ¿eso es suficiente para no, decir mucha, que nos amamos? No, muchas veces no es suficiente porque realmente debemos de considerar para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchas veces no es para nosotros, es para quedar bien con la sociedad, es para eh, gustarle a la pareja que tenemos, para que me vean. Entonces ya desde ahí es, se convierte en demostrar, en demostrar. Y cuando yo me, me, me pongo a obtener, o sea, hacer las cosas para demostrarle a las personas algo, entonces realmente no es amor, porque al final... ¿Qué yo voy a esperar recibir de esas personas? Si realmente yo lo estoy haciendo para complacerlos. No, pero también, ¿qué queda, Mayra, en el momento en que estamos solos? En ese momento de intimidad, cuando ya todas las fiestas han pasado, cuando los protocolos han pasado y estamos solos, mi almohada y yo, como dice el famoso merengue. Así es, así es. Eh, muchísimo vacío, soledad. Mira, y tú justamente estabas hablando al inicio de todo lo que está pasando en la sociedad Terrible. con respecto a la violencia, con respecto a la mujer, lo que está pasando. Y yo pienso que todo eso que está pasando, Ingrid, de alguna manera nos está despertando a todos, nos está llamando, o sea, más que ver lo negativo que está pasando, o sea, debemos enfocarnos qué es lo bueno que trae todo esto malo que está ocurriendo. Pero es, que es difícil poder, eh, me gustaría que me, des, me descodifiques okay. cómo es posible ver de tragedia, ver de dolor, de problemas, poder ver eso bueno que dices que podemos aprovechar de esa situación. Mira, el, el ser humano está diseñado para resurgir de las cenizas. Como es, el ave fénix. Claro, como el ave fénix. Y no es eh, una frase más que te estoy diciendo, realmente no. Las cosas malas también son maestros que nos están enseñando cosas. El problema es que si nos enfocamos en todo lo malo que nos está ocurriendo y la tragedia, creamos más odio. Porque ¿qué hacemos? Por ejemplo, juzgar a la persona que lo están cometiendo, pero que tenemos que ir a la base. ¿Qué está provocando esto que está ocurriendo en nuestra sociedad? 
Es una falta de amor, Ingrid, eh, Ingrid, perdón, es una falta de amor, es una falta de, de, de esas personas estar conectadas a su esencia. Cuando tú no sabes quién tú eres, que tú eres amor en esencia, tú andas perdido en la vida. Entonces, ¿qué hago? Creo relaciones basadas en qué? En, en un, situaciones. En un amor que no es sano, es un amor dependiente, es un amor que, que trae codependencia, es un amor que trae apegos, porque no me amo yo. Y si yo no me amo, eso es lo que voy a estar generando en mi vida, relaciones tóxicas. Claro. Entonces mi invitación a las personas es a darse un detox emocional, comenzar... Me gusta el término, <risa> repítelo. <risa> un detox emocional, señores. Yo pienso que antes de uno darse todo ese detox, que a veces uno se da, que ya uno está gordo. Señores, es hierbas verdes y señores, todos sus aromas. o sea, vamos a la esencia, vamos a darle un detox emocional, vamos a, a conectar con nosotros, vamos a, a vaciarnos, vamos a conectar con nosotros mismos, a descubrir qué hay allá, qué hay ahí dentro de mis emociones que me están, están sirviendo como un despertador, están disparando, me están despertando, me están diciendo, me ven acá, hello, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué siento esto? ¿Sabes, Mayra, que una vez hablando de este tema, pues me llega eh, la incertidumbre de decir, pero nosotros cuando... Hablar de amor propio es un proceso que puede ser simple, qué tan complejo es, cómo debo de empezar claro. eh, esa inducción o de un día para otro decido amarme y simplemente me amo. <risa> sí, pero fíjate, decido amarme, pero si yo no sé cómo. Exactamente. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, es la pregunta que me traen a veces mis clientes, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y es que no sabemos realmente, porque cuando no nos crían con esa conciencia de lo que es el amor propio, señores, que ahora que ese tema está en boga, Claro. La, la, no, no, todo ahora, todo el tema del crecimiento personal, del empoderamiento y demás, son temas que podemos decir que son de los últimos años y en hora buena que llegan. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, yo te diría, Ingrid, que sería, lo primero sería darte una mirada de amor, mirarte con amor. Fíjate que cuando nosotros hablamos de amor, ¿qué imagen viene a nuestra mente? Felicidad. Felicidad. ¿Qué más viene? El ser amado. Ser amado, sí, viene un corazoncito, vienen claro, los niños. Las rosas. Pero ¿cuándo viene la imagen de ti como persona? ¿En un espejo? Honestamente, no, ah, no llegó a la mente. No llega a la mente, no llega, nunca llega. O sea, siempre nos dejamos en último lugar. Y es que realmente nosotros no, 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 no nos estamos mirando con una mirada de amor. Si nosotros nos pusiéramos un corazón y nos miráramos así, sí. como nos pusiéramos unos lentes de corazón y nos miráramos a nosotros mismos y comenzáramos a, a darnos esa mirada de ternura, de compasión, fuéramos menos juiciosos con nosotros mismos, fuéramos menos duros nos perdonáramos fácilmente. ¿Crees que viviéramos más? Claro que sí, claro que sí, porque imagínate, te estás alimentando emocionalmente, es un de alimento felicidad. emocional de felicidad, de bienestar, o por lo menos el tiempo que dures lo vas a vivir bonito, lo vas a vivir bien. Entonces, eso es, darnos una mirada. Si tú me preguntas cuál sería el, el inicio, óyeme, date una mirada de amor, mírate con amor, mírate con, con ternura, Vete al espejo y perdónate, porque es que somos muy duras. Si cometemos un error, ah no, eso es Nos estamos latiganos, como autocriticarnos y así de duras también somos con otras personas. ¿Sabes qué me gustaría aprovechar, Mayra, para también tocar un tema? Y es que ahora, bueno, bien dices, llega el tema del empoderamiento, llega el tema del amor y demás, pero también llega consigo todo un tema redes sociales, vivir para un mundo lleno de vanidad, de exponer nuestra vida constantemente, que no necesariamente es, uh -huh. y la mayoría de los casos, la norma es que no es la vida real, ¿eh? Ajá. Es una vida que queremos figurar y por qué no, digo queremos porque en algún momento también he cedido ante, sí, claro. a, ante las tendencias y hacer cosas que no necesariamente son las que me hacen feliz en ese momento, uh -huh. pero hay que publicar, hay que hacer, sí. cómo manejar o cómo ves tú esto de este constante mostrar una vida y una felicidad que no necesariamente es la que estamos viviendo en ese instante. Fíjate Ingrid, eh, lo que pasa es que desde pequeños, o sea, a nosotros nos formaron para complacer, estamos ya programados, ¿cómo? Para quedar bien, para, para ganarnos la aprobación, el reconocimiento, como por ejemplo, un niño que va a la escuela, que cuando su mamá lo recibe, que, que viene con una mala nota, ¿qué le dice la madre? Ah, sí. ¿Qué le dice? 
No, no, no estás bien, o sea, tú tienes que mejorar, tú, tú no... Es castigado. Y tienes castigado, entonces imagínate, desde ahí... Ya televisión, yo, el cumpleaños. Desde no ahí luz. ya yo estoy siendo condicionada. Si yo me puerto bien, si yo saco buenas notas, entonces yo soy una niña buena o un niño bueno. Entonces eso ya lo tenemos programado. Entonces si yo hago cosas que no, que se salen de ahí pues entonces ya yo pienso que no soy una niña buena y que no me merezco el amor. ¿Por qué? Porque cuando yo fui donde mami, no me aceptó. No, el Entonces hay un rechazo. Entonces sería comenzar a crear conciencia. Los resultados que tú tienes hoy como adulta son el reflejo de lo que vivió la experiencia del niño o la niña. ¿Mm? De 0 a 7 años fueron, fue marcada. Wow. Entonces eso es un trabajo de comenzar a conocerte, es comenzar a hacer un viaje hacia el amor. Yo le digo, es un viaje de volver a casa, a encontrarte contigo, con tu esencia, con quien tú realmente eres y que por un tiempo fue olvidado. Claro. Entonces, soltar esas creencias que nos limitan a nosotros como seres humanos para conectarte con eso. Entonces, la invitación es finalmente, Mayra, para todas aquellas personas que nos están viendo hoy en casa y que segurito, segurito están preparándose, sacando los chelitos, el clavo, haciendo lío, porque tiene que comprar un regalo, porque tiene que complacer, porque estamos en el mes del amor y la amistad, pero que hoy queremos invitar a ese amor propio que posiblemente no nos cueste tanto dinero. Así es. Eh, bueno, déjame decirte que el taller Amándome a Otro Nivel que yo imparto inició por una invitación de una universidad a hablar del amor y la amistad en una fecha como esta. Y yo dije, no, yo no voy a hablar de eso, porque ya, señores, ¿qué tanto más de amor y amistad vamos a hablar? Vamos a llevar ese amor hacia adentro, ¿eh? y esa es mi invitación para todos, vamos a llevar ese amor hacia adentro, vamos a conectar con nosotros realmente, y vamos a comenzar a darnos cosas, a perdonarnos, a aprobarnos, a reconocernos nosotros mismos como seres, o, o, mer, somos seres merecedores de todo el amor de del todo. mundo, de todo el amor del mundo, entonces vamos a conectar con nosotros mismos que no está mal señores, o sea es algo que nos han vendido que está mal pero claro. que no está mal, de hecho la Biblia nos dice ama a tu prójimo como a, a ti mismo. mismo, si yo no tengo amor para mí yo no puedo dar un amor sano a otro poderosísimo mensaje Mayra Dotel nos ha dejado hoy en este espacio amarnos primero a nosotros amarnos, perdonarnos entendernos ¿Qué más reconocernos, reconocernos aprobarnos. aprobarnos como seres humanos y como las personas que somos, como los hombres y mujeres que somos para poder entonces a partir de ahí entonces estar Exactamente. Dar, por dar sanamente. Dar sanamente. <risa> Agradecerte, Mayra Dotel, por sí. acompañarnos. Coach, pueden seguirla a través de las redes sociales y también aprovechar para felicitarte por tu nominación a Hombre y Mujer del Año ah. del premio que hace Diario Libre. Así que ustedes pueden entrar a Hombre y Mujer del Año, de, pueden entrar a Diario Libre, ahí buscar la pestaña. Y si usted ha, en, ha hecho empatía con Mayra Dotel, pues le invitamos también entonces a dar su voto por esta gran mujer. Así que agradecerte Mayra nuevamente y bueno, te espero tenerte pronto por aquí. Oh, pero claro, feliz, feliz, <risa> feliz de venir. Sabes, nosotros vamos a una pausa y en breve regresamos con más. Ya tenemos aquí a José Manuel, se los presenté al principio del programa. Es un niño súper, súper dotado, con muchísimas capacidades y vamos a estar conversando con él y su madre para ver todas las cosas que este niño ha aprendido, cómo las maneja y también a motivar a otros padres a enseñar a sus hijos un poquito más. Así que vamos a una pausa. Por favor, escúchame.